Привет, друзья! Похоже, что весь мир сплотился вокруг Украины с целью помочь ей преодолеть потенциальную путлеровскую агрессию в нашу страну. И вслед за Турцией, Великобританией, Соединенными Штатами Америки военную помощь шлет нам Канада. Надо сказать, что в отличие от предыдущих стран Канада шлет помощь военную нелетального характера, но от этого она не менее важна. Вы вот сами послушайте, что они нам присылают, и естественно, не будь этого канадского, нам бы все равно это все понадобилось, пришлось бы покупать за свои деньги. Итак, сейчас там летят, прямо в этой минуты летит C-177 Globemaster. Бронежилеты, средства для перевозки грузов, то есть речь идет по всей видимости о маленьких вот этих беспилотных таких, знаете, на фронте используются маленькие беспилотные такие тележки, которые сами ездят, вот эти вещи. Дальше бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы, приборы для ведения наблюдения, то есть это все то, что нужно на фронте, на фронте, чтобы остановить Орду. И понятное дело, что любой из этих вещей, любой из этих предметов, как спасет жизни украинских солдат в случае потенциального конфликта с Российской Федерацией, так и поможет, знаете, внесет свою лепту в то, чтобы остановить маньяка Путлера и его армию вурдалаков, которые готовятся напасть на Украину. Но не нападут, потому что руки коротки. Понимаете, на сегодняшний день просто весь мир стал за Украину. Почему? Все очень просто, ребята. Если, не дай бог, упадет Украина, завтра упадет Европа. Это чудовище, оно не остановится на Киеве или даже на Львове. Оно попрет дальше. Вспомните... Вторую мировую войну, Первую мировую войну, после что случилось после Первой мировой войны. Оно ж поперло дальше на Варшаву. Только другой, другой Вова сидел там в Кремле. Но э, ваврская суть Кремля не меняется. И поэтому э, абсолютно необходимо на сегодняшний день. Весь мир понимает, наконец-то, эту необходимость помогать Украине. Потому что, если Украина не остановит маньяка, то придется останавливать уже его в Европе.